Hello, how are you today? Can you hear me? Me escuchan? Good evening, teacher. Hello, how are you today? I'm fine. Okay, I'm glad to hear that. How with everything? ¿Cómo está todo? Ajá. Hello. Welcome back to your English class. How is everything? No. Everything okay, teacher. Okay. How are, how are you? I'm pretty good. Thank you for asking. How was okay. your day? Nice to see you again. Nice to see you again, too. Thank you. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Super busy. Oh, why? What happened? What did you do? Uh -huh. What do you do? ¿Qué hicieron? Fueron a la playa. Estuvieron en casa. Uh -huh. ¿Qué hicieron? Hola, buenas noches. Hello, Adriana. Welcome. Hello. How is everything? Ajá, cuéntenme. Ese fin de semana estuvo, estuvieron ocupados. ¿Qué más hicieron? Estudiaron. Trabajaron en la plataforma. Ajá. Ajá, uh -huh. cuéntenme. Ok, gracias Miguel por finalizar ya lo de la plataforma. Ok, si tienen dudas, háganmelo saber. Ajá. Uh -huh. Adriana la veo bien emocionada hablando. Mentira. Adriana, la estoy molestando. Así me dicen todo. Es que todo la todas las personas que me no... Ajá, es que, que la... muy cara. Ajá, es que la vi haciendo así. Yo dije, wow. Ok. No, es que... ¿Qué le pasó? No, es que terminé de hacer ejercicio. Uy. Cuando sea grande, quiero ser como usted. Sí, es <risa> ah, este hábito. Sí, que me está costando agarrarlo. Pero yo sé que algún día lo sí, sé. a mí también. Bueno. Ok, vamos todos al gimnasio. A las 5 de la mañana. Te yes, yes. <risa> no, yo a las 5 de la mañana no me puedo hablar. No. ¿A qué horas haces el sitio? Temprano no. Uh, voy, voy a caminar primero y después aquí en mi casa veo tutoriales de ejercicio, rutinas de ejercicio. ¡Guau! Wow. ¡Qué chévere! ¿Algún... algún día vamos a llegar a City, teacher. Exacto, algún día. Algún día menos ahora. <risa> Algún día no muy cercano, teacher. Oígalo, ¿cómo está diciendo? <risa> no, hombre, hay que hacer ejercicio por nuestra salud. No, teacher. Sí. Pero no, no todos tenemos esa ah. disciplina, nos cuesta mucho, teacher. Yo soy un... <risa> <risa> ok, so I'm glad to see you again. Okay. Imagina, yo les cuento 
Power en May solo voy dos días. No, no le creo. De verdad, teacher. No, así hice yo una vez y dije no. Y no me dejaban salir del gimnasio. Hello, Norma. Welcome. Okay, everybody. So, we're going to start with the class. Okay. Okay, give me a second. I will share my short presentation. Okay, you can see my screen? Yes. Okay, thank you. Okay, so today is Monday, April 19th, 2021. So we're going to continue with the simple present. Sorry, with the simple past, we're going to continue with the regular and irregular verbs, right? So, but today we're going to do question with the simple past, okay? Okay, Okay, está lloviendo en Santa Ana, me dicen, y está cayendo una gran tormenta. Okay, si van manejando también tengan cuidado, okay? Excellent. Okay, so the agenda for today, that grading, there we're going to have the review about the last class that was on Thursday. We're going to do the topic that is going to be the simple past, regular and irregular verbs, and also we are going to discuss something about the question and the simple past. Okay, we're going to practice the topic. We are going to do some practice about this, and also. We are going to, or you should practice in the platform, right? If you already finish the examples or an exercise in the platform, um, you can practice, you continue practicing about uh, any topic that you are, going, you are going to have, or you have problems already. So you can do that. Oh my goodness. Yeah, I heard that. <laughs> Rosenberg, that is in uh, Rosenberg, that is in, in Santa Ana too, on Chachuapa. También aquí en la frontera está lloviendo rocio, teacher. Sí, pues. Santa Ana Central. Sí. Está lloviendo bastante fuerte, ya escuché eso. Y está lloviendo cantarada. Ay, sí, puedo escuchar. Como que suena así como que el vacío. Lo voy a poner en mute porque si no vamos a ir toda la tormenta. Sí, perfecto. Solo cuando le pase lista ahí abre el micrófono porque sí se escucha fuerte. Ok, si no me escuchan, me dice, teacher, hable más fuerte. Ok. So, we have our general objective. Who, who wants to read the general objective? <laughs> ok. Students will be able to learn and practice the simple past, regular and irregular verbs. Also, we're going to do some questions using the, uh -huh, the auxiliary did, okay? Because that is the past and also that is the auxiliary, yes? Okay, so that was my short uh, participation about uh, today. So. Now it's your turn to talk, okay? What do you remember about the last class? Use of the, did. Okay, the use of did. Uh -huh. The use of this, right? And also we were uh, practicing about the pronunciation. Yes, do you remember about that? Uh 
Uh huh. Do you remember that? Simple pattern. Simple pattern. Okay, we were discussing about the simple past, right? And also we were discussing about the different pronunciation. Yes, do you remember that we have three different pronunciation? Yes. Do you remember the, about that? Con la terminación y de, T y de. Ajá, okay, excellent. Do you remember about that? How we are going to pronounce them? Yes or no? Yes. Okay. I don't know if you watch already the video about the different pronunciation. Yes, you did? Yes, teacher. Okay, excellent. So, I don't know if you remember when or how we are going to use the simple past. ¿Te recuerdan eh, para qué nos va a servir el simple presente? Afirmativas, teacher. Afirmativas, ajá. Afirmativa. Pues. Simple present. Ok. We're going to use the simple past. Yes. Estamos hablando del simple pasado. Y lo right. vamos a utilizar cuando las cosas que ya hicimos ya han pasado. Yes. Por eso se llama pasado. Porque ya, eh, yeah. ya sucedieron. Yes. Okay. So we have here, yes, we were practicing about this. Yes. Pronunciation ED in regular verbs. Yes. Se recuerdan de que les estuve mostrando esto y las diferentes pronun y las pronunciaciones diferentes. Yes, teacher. Ok, excelente. Ok, nos quedamos con la pronunciación del ID y la pronunciación de la T. No sé si se recuerda. Yes. Ok. Excellent. Give me an example about or give me the final count consonant that we are going to know or identify how we're going to pronounce each of them. Yes. If the word it's ending with um, T, which pronunciation we're going to use? Si la palabra termina con T, ¿cuál pronunciación vamos a utilizar? Ahí sí, aquí enfrente les tengo la respuesta. Ah, y aquí también. Ahí ya no. Ajá, si la palabra termina con T, ¿cuál pronunciación vamos a utilizar? Con C. ID. ID, right? Good. Okay. Recuerden que les dije, o no sé si les, les compartí esta información, ¿no, verdad? No, teacher. Okay. Solo la vimos no, en la clase teacher. pasada. Ok. Solo la vimos. Perfecto. Entonces se las voy a compartir este, ahora. Solo finalice la clase, se las voy a compartir para que ustedes este, recuerden que cuando finalicen, digamos, la palabra, en este caso con T y D, la pronunciación va a ser con I D. Pronunciación wanted. Yes, wanted. Needed, yes. Y cuando ustedes vean las 
eh, palabras terminadas con P, con K, con F, con GH, SH, con CH, SS, con C y X, la pronunciación la vamos a hacer como con T, ¿sí? Helped, yes. Pero recuerden que estos verbos solo son para pasados y regulares. Regulares, ¿sí? Aquí dice, ¿ve? Regulares, verbos regulares, ¿sí? No sé si me comprenden. ¿Todos me escuchan cortado? ¿O no, me escuchan no, bien? No, no, algunos lo escuchamos bien, teacher. Ah, va. I can hear clearly. Ok, thank you. Ok, um, y las que terminen con L, N, R, G, V, S, Z, D y M, vamos a utilizar la pronunciación con D. Ok. Ok. Vaya. ¿Me comprendieron esto? Yo sé que yes. esto con práctica que lo vamos a poder utilizar. ¿Ya? Yes. Ok. Perfect. So, after that, so we are going to refresh the information that we already uh, No, No. Yes. Ok. Who wants to read the first one? Ok, Jorge, lea lo primero. The ID sound. The ID sound. If they lack letter of the word. Spell with D or D. They, they lead is. The ED is pronun pronounced. As a separate syllable, sy syllable mm -hmm. with an ID. Okay. ID song. Ah. It means with king and an ID. Okay. Thank you. Okay. So we have here different uh, words that sound with. ID, right? So we have wanted, waited, needed, folded. Yes, the pronunciation that we are going to do is ED at the end when we're going to use it uh, with um, IND in the past. Remember, these verbs is just for regular verbs. Yes, because we have the other ones that is the reg irregular. Okay, number two, who wants to read it? Uh -huh, I need a volunteer that can read this information. This one. Okay, the T sound, if the last consonant of the word is voiceless, then the ED is pronounced as a T. Be careful not to create an extra syllable or ID sound, yes? When we're going to say this kind of word, we're going to sound like tot, yes? We're pronounced at the end like a T, yes? Kissed, yes? The sound comes from the front of the mouth, so it will sound like kissed, yes? Kissed with T at the end. Part helped. Yes? I don't know if you understand. Teacher, una pregunta. Yes. En el caso de cuando se pronuncian con la final, finalización de ID, por ejemplo, guantes, entonces mm -hmm. todas aquellas palabras que terminen con T y D van a ter, tener ese sonido al final. Y yes. aquellas palabras terminen con puede poner la anterior la que tenía cuál esta ajá esa cuál que terminen con k y s 
sería así con la con la terminación de T. Con la pronunciación T, sí, pero porque <risa> termina en SS. Sí, aquí está. Yes, kissed. Aquí está. Ese ejemplo, como termina en SS, lo vamos a pronunciar, perdón, pronunciar con T. ¿Por qué? Porque la regla dice que todas las palabras que terminen con esas que tenemos ahorita ahí, vamos a pronunciarla al final con T. ¿Sí? No le vamos a decir help it. No, vamos a decir helped. ¿Yes? No sé si me, hoy, si me comprende. Ok. Any other question? Any other? No. Okay, so before we continue with the new topic, uh, I will stop to share right now and I will pass the attendance. So uh, when I say your name, you're going to say present. <clears throat> but before we do that, think about um, a word that it ending with any Consonant. Antes de que empiece con lo de la lista, pasarle la lista, piensen en una palabra, en cualquiera, ¿sí? En cualquier palabra, no palabra, sino que verbo, que sea regular. Y para ver si me han comprendido, si termina con T, si termina con SS, con, con L, ¿sí? Piensen en un verbo ahorita. Cuando ya lo tengan, me avisan. Okay, do you have it? Not yet? Look at. Okay. Another one? Eh, podría ser también cook. Mm -hmm. Cook. Next teacher. Cook. The other one? Let. In and let. Teacher. Yes. Yo tengo tall. Termina oh. con consonante. Ajá. ¿Y con cuál consonante finaliza? Con L. Tall. Half. Ah, ok. ¿Y cuál es la pronunciación? Tall. <laughs> Ok. Clinic. Finish. Clinic. Ah. O clean. sea, clean. Ajá, clean. Uh -huh. clean. ¿Cuál es la pronunciación? Clinic. Clean. Oh, no sé. <risa> oh, está bueno. Está Se me traba bueno. la lengua. <risa> ok. Good. Sí. Excellent. Ese es el, esa es la idea, ¿verdad? De que tenemos que practicarlos, porque si no los practicamos eh, no los vamos a poder utilizar ok another listen ah ok, listen eh, listening ok, excellent Until. ajá Excellent. The last one. Talker. Talker. 
Ajá. ¿Cómo, se pronuncia? ¿Cómo sería eso? Ayudémosle a la compañera, ¿cómo sería? Talk. Talk. Excellent. Okay. So now we're going to pass the attendance. Please let me know uh, with on here, present or something. Okay. Adriana Guadalupe. Okay. Jesus Antonio. Present teacher. Thank you. Jocelyn Graciela. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present teacher. Thank you. Jose Ismael. I'm here, teacher. Thank you. Jocelyn Madaí. Juan Carlos Mendez. Menéndez. Juan Fernando Díaz. Present teacher. Thank you. Carla Maricela. Present teacher. Thank you, Carla Paola. I'm here. Thank you, Catherine Abigail. Present. Thank you, Catherine Giselle. Present. Thank you, Kenya Yamilet. Present teacher. Thank you, Kenny Yamilet. Ligorio Adiel. Present teacher. Thank you, Lorena Yamilet. Mario Adolfo. Present teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Angel. Present. Thank you. Natalia Inez. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you. Norma Enriquez. Present teacher. Thank you, Oscar Salvador. Raquel Beatriz. Present. Thank you, Rodolfo López. Present teacher. Thank you, Rosenberg Armando. Present teacher. Thank you, Rosemary Janet. Roxana Melissa. Present teacher. Thank you. Stephanie Lisette. Present. Thank you. Okay. So thank you, everybody. No oh. me mencionó, teacher. ¿A quién? Lorena Martínez. De Liborio se saltó al otro. Yo voy después de Liborio, pero no. Ay, me... perdón, Lorena Yamilet. <laughs> Ok, ¿a todos los mencioné? Yes, teacher. Yes. Ok, so we're going to continue with the class. Ok, give me a second. It's here. Veamos, tenemos un mensaje. Yes. Thank you, Carla, Paula. Ok, the new topic that we're going to continue with the pronunciation. Yes, so the third sound that we're going to study is the final word that is ended with, ajá. Uh -huh. ¿Cuáles creen ustedes? Cuando pronunciamos eh, la D, ¿se recuerdan? ¿Cuáles verbos vamos a utilizar con la pronunciación de? Los que terminan en N, N, R, N. Ayer. Ajá. Ok. Entonces. Call. Yes. Call. Okay. Love. Uh -huh. Music. Yes. Excellent. Ok. So we have here the sound D. Yes. If the last letter of the word ends in a voice consonant or sound then the ed is pronounced like a d yes without creating another syllable yes played sounds like a play d, d, yes 
close. The S sounds like a vibration, like a Z sounds the word would like would sound like close, close, yes, close, opened, lived, yes. Those words that we are going to pronounce with D. Okay. Yes. The bird. And mm -hmm. what's the meaning closed? Closed. Yes. Cerrar. Cerrado. Es que esta es la okay. pronunciación. Ah, ok. Ajá. Esto eh, no es una palabra, sino que es la pronunciación de closed. De esta. Yes. De esta de acá. Okay, I don't know if you have any question about the the verbs that how we're going to pronounce them. No, yes, no. Okay, so we're going to continue with this information. Yes. Simple past statement, but in this case we're going to study the irregular verbs. Yes, the irregular verbs um those are a little bit more easy yes okay i have uh, i did my homework yes i didn't do the laundry or oh, i didn't do laundry yes i got up at noon you didn't get up at 10. yes we have the third example he went to the museum he didn't go to the library yes we meet our classmates, we didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a pic a party. Sorry. Yes. I don't know if you can see the irregular verbs over here. Pueden notar los verbos irregulares. Están en pasado y si se fijan, cuando lo estamos utilizando en negativo, vamos a utilizar los verbos en su forma original. Original. O base, ¿sí? Yes. O en su yes. forma, eh, ¿cómo le decimos? Normal, en su raíz. Eh, sí, different eh, forms, how we're going to call that. It's clear. ¿Está claro? ¿Se recuerdan que estuvimos haciendo esto la semana pasada? Yes. Ok. Yes. Ok. So, we have here this exercise. Yes. Complete the chart, then listen and check. So, we have here the present, the past. Yes. And then we have the past and past. So, um, I don't know if you did this activity. Teacher, yes. A mí solamente me hicieron falta dos robe y where world word. Robe and word. Ajá. Uh -huh. No sé, no encontré el presente de esos dos verbos. Ah. Okay. Um, okay. So let me help you. Uh, what do you think about this? Todos lo hicieron? ¿Cuál creen ustedes que es ese? Ajá, el presente. Give me a second. <laughs> right. <laughs> Uh-huh, right, right. Yes. Are you sure? <laughs> yes, right? Right. Yes, right. Right. Yes. And the other one, what do you think? <laughs> Aha, uh -huh. what do you think about the last one? War? Aha, uh -huh. what do you think? 
¿Cuál creen ustedes que es ese? Word. We are. This one? We are. This one, right? Or no? No, right? Oh, yes. Yes. Are you sure? We are. Uh -huh. Are you sure? Yes. Okay. Excellent. Uy, sorry. Okay. Uh, I don't know if you understand about how we're going to do this activity. Si no lo han hecho. Yes. Otra que les haya costado. Uy. And this one. Okay, eight. And the present is it. A mí, a mí me costó two. 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 Pero al, al fin lo hallé. Okay, al fin la encontró. Excelente. Okay, perfect. Okay, is take, right? Take. Okay, excellent. Yes. Okay. I don't know if you have any question about this. Ah, okay. About this and the case of read. Yes. In the past, we're going to say read. Yes. La pronunciación de read. Read es presente. Y en pasado es read. Yes. I don't know if you have any question. Teacher, so, ¿qué significa? So, o sat. S -A -W. So, es de sí, es de ver. Entonces sería que vio. Yes? Sí. 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 <laughs> yes? Gracias. You're welcome. Another question? Yes? No? It's raining here in Santa Tecla. Okay. Easy. Yeah. Sorry? Sorry? Sí, yo vivo en Santa Tecla. Ah, ok. Aquí, ah, pues solo viento. <ríe> Todavía no está lloviendo. <ríe> no. Ah, pues es viento nada más. Sí. Aquí sí, teacher. ¿A dónde? En Lo Urdes. Ah, en Lo Urdes está lloviendo. Sí. Oh, ah, pues aquí en Santa Tecla solo está haciendo viento. Buenas noches. Aquí todavía está lloviendo, teacher. Ok. Vamos a dormir bien acolcharaditos. Ok, so, after that, that we were discussing something about the raining and also about the verbs. So, did you do things in the picture yesterday? Ok, tell your partner. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, vamos, ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? Pero para mañana, no ahorita. Vamos a hacer eh, todas las actividades que usted, ustedes hicieron ayer. Pero como ayer se les va a convertir ahora, entonces todas las actividades que hicieron el día de ahora, que es lunes, se los van a pasar a... Ah, <ríe> cabal, eso. Las van a hacer en pasado. ¿yes? Esta es su tarea para el día de mañana. Hacer las actividades que ustedes hicieron. Eh, para presentarlas. No, no me las van a presentar. Sino que me van a mandar un mensaje. Con sus actividades. Utilizando los verbos en pasado. ¿Ok? Tanto regulares como irregulares. ¿Ok? All right, teacher. Did you understand? Yes. 
¿Qué Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Todas las actividades que, vayan a, que hicieron el día de hoy, lunes, me van a mandar la tarea el día de mañana. ¿Ok? Usando los verbos regulares e irregulares. Así como yo que estuve trabajando todo el día, así te voy a poner, estuve trabajando todo el día. Ah, pero ¿qué actividades estuvo haciendo en su trabajo? Ah, va, ok. Ajá, sí. Yo, Ajá, yo sí. soy especialista forense. Ay, ay, ay. Este, ah, pues lo que hizo el fin de semana, vaya. Ok. <ríe> Genial. Sí. Este, hasta bueno. que a los fríos me causó. <ríe> Qué interesante trabajo. Bueno, eh, además de eso, no lo vayan a hacer muy largo el otro porque va a ser positivas, todas van a ser positivas. Y acá van a ser solo cinco. Uh, write five things you did and five things you didn't do last week. But you are going to write just you didn't do, ¿ok? Cosas que ustedes no hicieron, las van a escribir, ¿ok? No sé si me entienden. Las cosas que hicimos y las cosas que no hicimos. Ah, bueno, está bien. Porque tenían el otro la otra tarea. Yes. Así como yesterday I did my homework, also I did laundry. Todas las cosas que ustedes hicieron las iban a hacer así. Pero si quieren cinco hacer más, está bien. Por mí no hay problema. Yes. I don't know if you have any question about the use of the simple past. Preguntas. O sea que vamos a hacer cinco, co cinco cosas de las que hicimos ahora. Ajá. Y, de la y cinco cosas que no hicimos. Ajá, pero en pasado. En pa ¿Todas en pasado? Todas en pasado. Ok. Uh -huh. Y tratan de utilizar los verbos regulares e irregulares. Yes. Ok, so we have here some examples. Yes, the, the things I did. I saw a movie. That is just the example, right? And also I studied. Yes. And things I didn't do. I didn't exercise, of course. <laughs> And I didn't buy clothes. Yes. Those are some examples of how we are going to do our homework. Okay. <coughs> so now I need <coughs> be careful, Alexis. Alex, Alexis, yes. Okay, I need two volunteers that can read this con short conversation. Two volunteers. Uh-huh, two Thank volunteers. You, okay, thank you. And the other one? Ajá, uh -huh. necesito a otro voluntario. Mi oh, teacher. Ok. Maybelline. Maybelline, go ahead. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. Falta la parte de abajo. Uh, we saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we love it. Did you go hiking there? No, we, we didn't. Actually, we rode horses and we also went white water raf, raf, rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? 
Yes, we, da, we did. We had a great time. A great time. Okay, perfect. E, thank you for your participation. Okay, the verbs that you find over there. Verbos que podemos encontrar ahí. Uy. Go. Go. Well. 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 So. So. Love. So. Wink. Love. Love. Have. Have. Okay. Have. Love it. Love. Have. Love. Uh-huh. Uh -huh. Like. Well. Okay. Got hot. Yes. Okay. Yeah. Excellent. Easy to identify the verbs in past. Yes, right? All right. Yes, easy. Okay, I need two more uh, volunteers to read the conversation. <coughs> Necesito dos, dos voluntarios más, por favor. Me, teacher. Okay, thank you. Another one? Okay, yes. Yes. Oh, okay. Carla and Jesus, right? Yes. Okay. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go skipping there? No, we didn't. Actually, we rode horses and we also went white water rafting on the Colorado River. River. Whoa. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Excellent. Thank you for your participation, you four. Okay, thank you for it. Uh, help me with this. Okay, I don't know if you have any question about the vocabulary that we uh, read over here. Yes or no? Teacher, ¿qué es? ¿Cómo se dice? Hiking o hiking? Hiking. hiking. ¿Qué significa? Eh, hiking es escalar. ¿Cómo? Ha, escalar, hiking. Thank you. You're welcome. Okay, so after that, yes. Oh, give me a second. I will put it a little bit more. Okay, so we have here the simple past, but we're going to do the question. Yes, do you remember how we're going to do the, the questions in the simple past? Yes? Yes. Okay, so tell me an example. Okay, so we're going to use the auxiliary. Yes, we're going to do the auxiliary, but in this case, we're going to use did, right? Did, plus, uh -huh. what are we going to use? Ah, the subject. Adjective. Adjective? Uh -huh. I just no, I'm sorry, subject. Okay, good, excellent. So then what we're going to have? Verb and su forma base. Okay, the verb 
Yes, and the base form, right? Oh, sorry, base form. Okay. Ooh. And what yes. else? Question mark. Ah, okay. Oh, so me. something, yeah. We have the complement. Complement. The complement plus the question mark. Yes. Excellent. Okay, tell me an example. Give me a second. Oh, okay. Did. Uh -huh. uh -huh. Did. Did you. Did you. Did you. Clean. A house. The house. Yesterday. Ah, okay. Did you clean the house yesterday? Yesterday. Okay. Good. So, how we're going to answer that? Yes. Uh huh. Yes. I did. I did. Or no. No. Uy. I didn't. I, uy, I didn't. Uy. I didn't. I did not. I didn't. Uy. ¿Qué le falta ahí? La N, teacher. Ah, I didn't. No, I didn't. Yes. And we can do it longer how we are going to do it ajá como la vamos a hacer larga yes i yes i clean ajá i clean i clean i clean my house. house ah okay my house. house yesterday my house yesterday yesterday yes excellent easy easy yes teacher okay perfect i don't know if you have any question about how we're going to do the question No sé si tienen alguna pregunta de cómo vamos a hacer las, las preguntas. <ríe> no sé si tienen no. una pregunta de cómo hacer las preguntas. Cual. Ok, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Tell me. Auxiliar did. Ajá. Ajá. Más plus complement plus más question. Ok, excellent. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al uso del pasado, pero el simple, simple pasado. Recuerden que ya vimos el presente y hoy estamos viendo el pasado. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Teacher, y en este, una consulta. Mande. En la este, respuesta larga, ahí no, no puede usarse yes, coma, I did clean my house yesterday. No se puede responder así. Sí, dice usted. I did clean. Uh -huh. Fíjese ¿Sí? que este, no se puede. Porque el auxiliar did, lo que dice la regla, es que solo lo vamos a utilizar para negativos con el, como el auxiliar y en preguntas. Son las dos únicas formas como podemos utilizar el auxiliar did. Porque en el, en el caso de, del verbo, lo vamos a utilizar ya en pasado. ¿sí? Por eso nos da la diferente regla de cómo vamos a utilizarlo y también con su pronunciación pero solo para los regulares. Ok, thanks. Ok. Para preguntas y qué más dijo que se usaba, Tucha. Para preguntas negativas. y negativas. Pero en ah. negativa vamos a utilizar este, cuando le ponemos el did, yes, y le ponemos el not. Ahí 
y la contracción es uy delante ay 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 Dir. Yes, es en la contracción cuando es negativo. Ok, gracias. Perfecto. Teacher. Yes. En preguntas, uh, eh, pre, eh, respuestas negativas y en preguntas. Y en respuestas cortas. Ajá. Pero en cuando. Respuestas utilizo. largas, no. Ajá. Ok. Con respuestas cortas sí podemos decir, yes, I did. Okay. Como si lo hice. ¿Sí? Sí, sí. Una respuesta un poco, un poco haragana, ¿verdad? Pero es Ajá, así como, ah, sí, hombre, ya, yeah, sí, ahí lo dije. Ah, ok, ok. <laughs> ok, I don't know if you have any question about the, how we're going to do, to do the questions and the simple past. No. No? No. Okay, I don't know if you did this activity complete the conversation then practice with the class le hicieron en la plataforma yes okay let me do it a little bit ah i don't know what happened okay so okay tell me uh, did you have a good summer how we're we going to do it the answer ¿Cómo sería la respuesta? Yes. Yes. I did. Yes, I did. Okay. And then yes, I, did. I have, I have a, great. a great. A great. A uh great. -huh. Summer. Summer. I used it. I used it. Relax. Relax. Okay. I use. I just relax. Ah. Uh -huh. And then. ¿Cómo did, sería? Did you? Did you? Did you go? Recuerde que cuando utilizamos el auxiliar en pregunta, el verbo va a ir en su forma original, base, en su forma de raíz. Ajá. No olviden eso. Ok, continue. Did you go anywhere last summer? Ajá. No. I didn't. Ok. I stay, stay, stay here. Ajá, ahí lo vamos a poner en pasado. But my friends visited uh -huh. me um, on the weekend. We got a lot. We got when. O when o go out. Ajá, ¿cómo sería en ese sentido? Según me pareció a mí en el diccionario es G O T de teacher. O, ¿Cómo? G O T go. G O T. Ah, sí, ok. Según, según me pareció a mí en el diccionario, ¿verdad? No sé si estoy equivocada. No, it's correct. Ajá. Continue. Continue. Did uh -huh. you take uh -huh. any class last summer? Summer, okay. Yes, I did. I took tennis lesson. Took. Okay. I took tennis lesson. Okay. And I played tennis mm -hmm. every day. Okay. Did you speak English last summer? No, I didn't. Didn't. Uh -huh. Good. But I read. But I read English book. Okay. Um, I watched uh -huh. English movies. Okay. Easy. Un poquito. Ok, perfect, excellent. So that is the, th the things that have to do it, right? So we have to 
practice and practice and practice again, right? Eh, ¿Ya consiguieron el librito para estar leyendo? ¿O el cuento? Yo, yo tengo el, yo descargué uno, fíjense, pero el problema es que no entiendo qué dice en español. Vale. Solo, como solo okay. es inglés, ¿verdad? Ajá, uno más fácil. Ajá. Mándemelo. Este, ¿Esto es muy largo o si es largo? Eh, 19 páginas tiene. Es el cuento de la Cindireya. Cinderella. Sí. Ah, sí, tiene bastante. Fue el, fue el más cortito que pude encontrar. Vaya, excelente. Vaya, le, con la práctica, este, lo va a ir leyendo mejor. Subraye todas las palabras que no entienda y así va a ir, poco a poco. ¿Ok? El libro completo le vamos a mandar. <ríe> Pero lo bueno es que ya empezaron. Lo peor es no empezar. Okay, I don't know if you have any question. No sé si tienen algunas preguntas. No. No. Okay, eh, antes de retirarnos, este, porque la clase ya finalizó, le voy a pasar la última vez la lista. Okay, please tell me. I'm here, okay, or something. Okay, um, let me check. Here, veamos. Oh, yeah, yeah, aquí está. Okay. Adriana, Adriana Guadalupe. Present. Thank you. Jesús Antonio. Present teacher. Thank you. Eh, Jocelyn Graciela. Eh, Jorge Alexis. Present teacher. Thank you. Eh, José Ismael. I'm here teacher. Thank you. Jocelyn Madaí. Juan Carlos Menéndez. Juan Fernando. Present. Thank you. Carla Maricela. Present teacher. Thank you. Carla Paola. I'm here. Thank you. Catherine Abigail. Present. Thank you. Catherine Giselle. Present teacher. Thank you. Kenny Yamilet. Present teacher. Kenny, Kenny Yamilet. Thank you, sir. Kenny Gemilet. Present, teacher. Thank you. Eh, Liborio Adiel. Present, teacher. Thank you. Lorena Yamilet. Present. Thank you. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel Guardado. Present. Thank you, Natalia Inés. Present. Thank you, Nelson Javier. Present. Thank you, Norma Enríquez. Present. Thank you, Oscar Salvador. Raquel Beatriz. Present. Thank you, Rodolfo López. Present. Man. Thank you, Rosenberg Armando. Present, teacher. Thank you, Rosemary Janet. Here, teacher. Thank you, Roxana Melissa. Present, teacher. Thank you. And Stephanie Lisset. Present. Thank you. Okay, everybody. Thank you for being here. And if you have any question, please write me, okay? See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye -bye. See you tomorrow. Good night. Bye, Bye. Bye teacher. Bye -bye. Good night. Bye. Bye, bye, teacher. Bye, take care. Bye, bye. 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 bye.